Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Ashkuri Shobha, onakurang phalo aachin. Alhamdulillah, amra phalo aachin. Shobha ke pobitro Ramzan e shubet cha jani. Aaj ke e blog ta shudu kurtsi Ramzan ul Mubarak. Alhamdulillah, bachur ghure abaro fozilot purno e pobitro maasta chole shetse. E maashe ragomone Muslim mandir ghore purbo pozitito kichu theke i thake. কারণ এই পবিত্র মাস অন্যান্য মাসের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ যেহেতু রমজানের দিনগুলো অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু অন্যরকম বেশিরভাগ সময় ইবাদত বন্দিকে করে কাটানো হয় তাই অনেকেই আছে ঘরের কিছু কাজকর্ম রমজানের আগেই গুছিয়ে নেই যাতে করে পবিত্র রমজানে কাজের প্রেসার কম থাকে ইবাদতে সময় ব্যয় করা যায় বেশি রমজানের আগে আমিও আমার ঘরের টুকটাক কাজকর্ম গুছিয়ে রেখেছি আজকে ব্লগে সেটুকুই শেয়ার করব তবে সবকিছু তো আর শেয়ার করা সম্ভব না যতটুকু পারবো শেয়ার করার চেষ্টা করব আমার ঘরে যেহেতু ইফতারটাই পরিবারের সব সদস্যদেরকে নিয়ে একসাথে খাওয়া হয় তাই ইফতারে সবার চাহিদা অনুযায়ী কিছু খাবার তৈরি করা হয় কিছু কিছু আইটেম আছে যেগুলো তৈরি করা ঝামেলা বা এক্সট্রা সময় লাগে সেই কাজগুলোকেই আমি চেয়েছি ঝামেলা মুক্ত রাখতে যেমন এদিকে প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ পিস চিকেন লেগকে মেরিনেট করে রেখে দিচ্ছি ডিপ ফ্রিজে যেহেতু এই চিকেন লেগ স্কিন সহ তো স্কিন ক্লিন করা অনেক ঝামেলা অনেক সময় লাগে তো আগে থেকে আমি এগুলোকে খুব সুন্দর করে পরিষ্কার করে রেখেছি এখন জাস্ট স্পাইস দিয়ে মেরিনেট করে রাখবো স্পাইসের নামগুলো স্ক্রিনের একটা সাইডে লেখা থাকবে যাতে করে আপনারা সহজেই বুঝতে পারেন তবুও ভিডিওতে একবার বলে দিচ্ছি চিকেন মেরিনটের জন্য লাগবে টক দই আদা রসুন পেস্ট লেবুর রস গার্লিক পাউডার অনিয়ন পাউডার স্বাদ মতো লবণ ব্ল্যাক পেপার পাউডার হোয়াইট পেপার পাউডার কাইন পেপার সুমাক মিক্সড স্পাইসেস কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার পার্সলে মিক্সড হার্ব কুকিং অয়েল সব উপকরণকে খুব ভালোভাবে প্রথমে মিক্স করে নিয়েছি এরপর চিকেনের গায়ে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়েছি তো চিকেনগুলোকে আমি একটু কেটে দিয়েছি যাতে করে চিকেনের স্কিনের ভেতরেও মশলাটা ঢোকে তো এখন সিপলক বেগে এভাবে চিকেন পিসগুলোকে রেখে দিব আমরা যারা বাঙালিরা আছি সবার ঘরে ইফতারে তো পেঁয়াজও থাকেই প্রতিদিন ডাল বেটে পেঁয়াজও তৈরি করা অনেক ঝামেলা তাই একসঙ্গে কয়েকদিনের জন্য ডাল বেটে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব ইফতারের দুই তিন ঘন্টা আগে ফ্রিজ থেকে বের করে নিলেই হবে যেহেতু আমি আর আমার হাজব্যান্ড পেঁয়াজও পছন্দ করি বাচ্চার তেমন একটা পেঁয়াজও খায় না তাই অল্প করে পেঁয়াজও রেখে দিচ্ছি বেশি করে ফ্রাই করলে ওয়েস্ট হয় আর এবারে রোজায় যায় না কতটুকুই করতে পারবো তবে চাইবো যে একদমই যাতে খাবার অপচয় না করি একদম সীমিতভাবে সব কিছু তৈরি করার যাতে করে খাবারগুলো ওয়েস্ট না হয় কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষ অনেক কষ্ট করছেন খাবার নিয়ে সো যখন দেখা যায় টেবিল ভর্তি খাবার থাকে খাবার খাওয়া হয় না ওয়েস্ট হয় তখন সত্যি অনেক বেশি খারাপ লাগে বিদেশের মাটিতে এই সুযোগটাও নেই যে এক্সট্রা খাবারগুলো অন্য কাউকে দিব বাংলাদেশে যখন ছিলাম আমরা যখন ইফতার করতাম ইফতার করার সময় গরিব দুঃখী মানুষরা আসতেন আমাদের সৌভাগ্য হতো যে ওনাদেরকেও আমাদের সাথে ইফতারে সামিল করার বাট এখানে তো সেই সুযোগটা নেই এতে সে কেউই খাবার দাবার নিয়ে অভাব করে না সো দেখা যায় খাবার দাবার এক্সট্রা তৈরি করলেও ওয়েস্ট করতে হয় এবার মনে মনে চিন্তা করেছি ইনশাল্লাহ খাবার দাবার ওয়েস্ট করব না যতটুকু লাগে ততটুকুই তৈরি করব সম্ভব হলে একটু কম তৈরি করব তবুও খাবার ওয়েস্ট করব না মহান আল্লাহ তালা যেন আমাদের সবাইকে ভালো কাজ করে তো ফিদান করেন আমিন তো এদিকে ডাল পাটো জিপ লক ব্যাগে রেখে দিচ্ছি আমি একটু চেপে চেপে পাতলা করে রেখে দিব এতে করে ফ্রিজে জায়গা হবে সুন্দরভাবে যেহেতু এক প্যাকেটে আমি দুই দিনের জন্য রাখছি ডাল বাটা সেই জন্য একটু ছুরি দিয়ে এভাবে একটু মার্ক করে নিচ্ছি এটা করলে যেটা হবে খুব সহজেই ভেঙে নেওয়া যাবে যেহেতু ডিপ ফ্রিজে রাখলে এটা ফ্রোজন হয়ে যাবে শক্ত হয়ে যাবে এভাবে একটু দাগ কেটে নিলে ইজিলি প্যাকেট থেকে যতটুকু ডাল বাটা লাগবে ততটুকু নিয়ে নিতে পারবো 
এবারে রমজানের ফ্রোজেন ফুড प्रिपरेशन আমার এতটুকুই ছিল তো এখন চলে আসি ঘর ক্লিনিং এর কাজে তো রমজানের আগে ঘরটাকে তো ডিপ ক্লিন মাস্ট করতেই হয় তো আমি প্রথমেই কিচেনটাকে ক্লিন করে নিচ্ছি কিচেনের ফ্রিজ ক্যাবিনেটের ভিতর সবকিছুকে খুব ভালোভাবে মুছে ক্লিন করে নিব তো প্রথমেই আমি ফ্রিজটা ক্লিন করা শুরু করলাম তো ফ্রিজের মধ্যে যা যা ছিল সবকিছু বের করে শেলফগুলোকে সুন্দর করে মুছে নিচ্ছি সেই সাথে একটা লিস্টও রেডি করে নিব যে কি কি লাগবে যেহেতু রোজার আগে শপিং সবারই থাকে টুকটাক তো আমারও অলরেডি টুকটাক শপিং করা হয়ে গেছে তো এখন জাস্ট হালকা পাতলা কিছু শপিং আছে যেগুলো আমি চাচ্ছিলাম যে ফ্রিজটা ক্লিন করার পরেই করব এতে করে বুঝতে পারবো যে ফ্রিজে কি আছে কি নেই বা কি আনতে হবে ফ্রিজে অনেক কিছুই থাকে অনেক সময় যে ডেট থাকেও না অনেক দিন হয়ে যায় ডেট চলে গেছে বাট ফ্রিজে রাখা হয় তো এগুলো বের করে ফেলে দিয়েছি সেই সাথে যেগুলো ডেট আছে বা যেগুলো রাখতে পারবো এগুলো ফ্রিজে রেখে দিয়েছি আমার ফ্রিজটা ডিপ ক্লিন করা হয়ে গেছে সেই সাথে কিচেনের ক্যাবিনেটগুলো আমি সুন্দর করে ক্লিন করেছি অর্গানাইজ করে রেখেছি আমার খুব ইচ্ছে ছিল আপনাদের সাথে কিছু টিপসও শেয়ার করব কিচেন রিলেটেড বাট সময়ের কারণে আমি আসলে ওইভাবে আর মানে তেমন ভিডিও করতে পারিনি তাই শেয়ারও করতে পারিনি তো সেই সাথে আমার স্পাইস ট্রেটাও এখন অর্গানাইজ করে রেখে দিব এই স্পাইস ট্রেটা রমজানে এত কাজে আসে একসঙ্গে সব কিছু হাতের কাছে পাওয়া যায় তো স্পাইস কন্টেইনারে সর্বমোট সাতটা ছোট ছোট কন্টেইনার আছে তো দুইটাতে আমি মরিচ গুঁড়ো দুইটাতে হলুদ গুঁড়ো একটাতে ধনিয়া গুঁড়া জিরা গুঁড়া আর আরেকটাতে গরম মশলা রেখে দেব যেহেতু মরিচ আর হলুদ গুঁড়ো বেশি ইউজ করা হয় তাই আমি দুইটা বাটিতেই রেখেছি আমার চ্যানেলের শুরু থেকে যারা আছেন বা আমার কাজকর্ম ফলো করছেন তারা দেখে থাকবেন যে এই স্পাইস কন্টেইনারটা রান্না বান্নাতে আমি সবসময় ইউজ করি এত বছর ধরে ইউজ করছি এখনও একদম নতুনের মতো আর এই কন্টেইনারটা যখন সুন্দরভাবে ক্লিন করা হয় তখন চিকচিক করে মনে হয় যে এই মাত্র মনে হয় আমি সব থেকে কিনে নিয়ে এসেছি এত কাজের সারা জীবন ইউজ করলে এটা নষ্ট হবে না এত বছর হয়ে গেছে আমি ইউজ করছি প্রায় ছয় সাত বছর হয়ে যাবে এই স্পাইস কন্টেইনারের এখনো মনে হচ্ছে একদম নতুনের মতো যেহেতু এটা স্টিলের ভাঙবে না নষ্ট হবে না তো প্যাকেটে থাকা এক্সট্রা মশলাটুকু এখন স্পাইস জারে রেখে দিচ্ছি রোজা মাসে দেখা যায় প্রতিদিনই রান্না বান্না করা হয় কারণ ভাত তরকারি তো ওইভাবে আর খাওয়া হয় না তো স্পাইস কন্টিনিউ ইউজ করতে হয় এভাবে জারে জারে রেখে দিলে হাতের কাছে রেখে দিলে খুব সহজে ইউজ করা যায় তো স্পাইস ট্রেটা তো আমি সবসময় মানে স্পাইস কন্টেইনারটা তো সবসময় ইউজ করি তো এভাবে জারে রেখে দিলে স্পাইস কন্টেইনারের স্পাইস যখন শেষ হয়ে যায় তখন জার থেকে খুব সহজেই আবারও রিফিল করে নিতে পারি কন্টেইনারে তো এখন কিচেনের ক্যাবিনেটগুলো আমি সুন্দরভাবে অর্গানাইজ করে রেখে দিচ্ছি তো আজকে প্রত্যেকটা কিচেনের ক্যাবিনেট ট্রাই করেছি অর্গানাইজ করে রাখার দুই একটা বাদ পড়ে গেছে যেগুলোতে প্লেট গ্লাস কাপ এগুলো রাখা তো এগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট না বাট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে স্পাইস ক্যাবিনেট সেই সাথে পেঁয়াজ আলু যে ক্যাবিনেটে রাখা হয় পেন্ট্রি যেটা আর কি ওইটা অর্গানাইজ করা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল সেটাও করে নিলাম তো এখন কিচেনের কার্টনগুলো আমি খুলে নিচ্ছি আমার কাছে মনে হচ্ছিল কার্টনগুলো একটু ময়লা হয়ে গেছে রোজার আগে ঘরের পর্দা বিছানার চাদর ক্লিন করে নিলে মনে হয় যে ঘর অনেকটা কাজই কমে গেছে পবিত্র রোজার আগমনে ঘরটাকে পরিষ্কার মাধ্যমে পবিত্রতার ছোঁয়া দিতে চাই যে কোনো জিনিস কয়েকদিন পরপর ক্লিন করলে যেমন নতুনের মতো হয়ে উঠে জিনিসের মান ভালো থাকে ঠিক তেমনই আমাদের জীবনে পবিত্র রমজান আসে যার মাধ্যমে আমরা আমাদের অন্তরের ময়লাগুলোকে পরিষ্কার করতে পারি প্রতি বছর রমজানের আগমনে ঘর সাজাতে আমরা খুবই পছন্দ করি তো এবারও এর ব্যতিক্রম না কয়েকদিন আগে ঈদ পার্টি থেকে কিছু জিনিস অর্ডার করেছিলাম রমজানের জন্য তো অলরেডি কিছু জিনিস আছে যেগুলো দিয়ে ঘর মোটামুটি সাজানো হয়ে যাবে তবু চাচ্ছিলাম নতুন কিছু অ্যাড করতে তো এদিকে ঈদ পার্টি থেকে খুবই সুন্দর স্ট্রিং লাইট এনেছি ল্যান্ড টাইপের ডিজাইন করা দেখতে খুবই কিউট রমাদান ঈদ ডেকোরের জন্য ঈদ পার্টি বেস্ট আর এখানে খুবই সুন্দর একটা ফ্লাগ এসেছে প্যালেস্টাইনের তো ওরা এটা গিফট হিসেবে দিয়েছে এটা দেখার পরে কি যে খুশি লেগেছে আমি কি অর্ডার করেছি ওইগুলো কি দেখব এটা দেখার পরে মনে হচ্ছিল যে এটাকে কিভাবে কোথায় রাখলে ভালো লাগবে ফ্লাগের মধ্যে এত সুন্দর করে লেখা রিমেম্বারিং দ্য পিপল অফ প্যালেস্টাইন ইন আওয়ার দোয়াজ অ্যান্ড হার্টস ফর এভার 
এবারে রমজানে আমরা সবাই যেন আমাদের প্যালেস্টাইনে ভাই বন্ধুর জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করি তো যাই হোক এদিকে ঈদ পার্টি থেকে খুবই সুন্দর একটা রামাদানের স্ট্যান্ড এনেছি এটা দেখতে এত কিউট ওই দিন আমি টিকটকের একটা লাইভ দেখছিলাম ওদের তো এটা দেখলাম ওরা শো করছে আর কি তো এটা দেখার পরে আমার এত ভালো লাগলো লাস্ট মিনিট তিন চার দিন আগে অর্ডার করেছি আমার তো মনে হচ্ছিলো যে রোজার দু একদিন পরে মনে হয় আমার হাতে এসে পৌঁছাবে এগুলো তো রোজার আগেই চলে এসেছে এই জন্য খুব বেশি ভালো লাগছে তো এখন লাইটগুলো সুন্দর করে সেট আপ করে নিচ্ছি তো কিভাবে সাজাচ্ছি আপনাদেরকে এখন দেখাবো আর এখন আর কথা না বলি এতক্ষণ তো অনবরত কথা বলেই গিয়েছি আমার অনেক টায়ার্ড লাগছে আপনারা রমাদান ডেকোরেশন উপভোগ করুন আর ইনশাল্লাহ মাঝে মধ্যে তো কথা বলবই যেহেতু ডাইনিং এরিয়া আমাদের দিনের বেশ কিছু সময় কাটানো হয় তাই ডাইনিং এরিয়ার ওয়ালটাকে হালকা করে সাজিয়ে নিচ্ছি ব্যানার আর স্ট্রিং লাইট দিয়ে দেখতে খুব প্রিটি লাগছিল রমাদানের থিম অনুযায়ী টেবিলটাকে সুন্দর করে সেট করে নিচ্ছি তো প্রথমেই টেবিলে সুন্দর করে টেবিল রানাটা বিছিয়ে দিলাম রমাদান করিম লেখা টেবিল রান্নাটা বিছানোর পরে মনে হচ্ছে যে না রমজান চলে এসেছে কারণ প্রতি বছর রমজানে এই টেবিল রান্নাটা বেছানো হয় সেই সাথে কিছু টেলি ফ্লাওয়ার্স আর ল্যান্টার্ন লিখে দিয়েছি একটু আগে আপনাদেরকে যে দেখালাম ঈদ পার্টি থেকে একটা স্ট্যান্ড অর্ডার করেছিলাম রমাদানে সেই স্ট্যান্ডটাও রেখে দিয়েছি সেই সাথে সুন্দর একটা গোল্ডেন ট্রেতে আজও খেজুর রেখে দিচ্ছি দেখে মনে হচ্ছে এই তো রমজান চলে এসেছে গার্ডেনের দরজায় কিছু স্ট্রিং লাইটও হ্যাং করে রেখে দিচ্ছি মন আর স্টার শেপের দেখতে খুবই সুন্দর লাগে ঘরের ভিতর থেকেও ভালো লাগে দেখতে বাহির থেকেও রমজানের এই ডেকোরেশনগুলো শুধু নিজের ভালো লাগা থেকে করি না আমার বাচ্চারা অনেক বেশি খুশি হয় ঘরকে যদি রমজান উপলক্ষে ডেকোরেশন করি ওরা আসলে অপেক্ষা করতে থাকে যে কোন দিন ডেকোরেশন করব রমজান আসার আগে থেকেই তো সবাই বলাবলি শুরু করে যে রমজান চলে আসবে বা বাসায় কথা হয় যে রমজান আসছে এতদিন বাকি রমজানের সো আমার বাচ্চারা বার বার রিমাইন্ড দিতেই থাকে যে কখন ঘর ডেকোরেশন করব রমজান উপলক্ষে
রোজার আগে আমাদের লিভিং রুমটাকে খুব ভালো করে ডিপ ক্লিন করে নিয়েছি যেহেতু লিভিং রুমেই আমাদের বেশিরভাগ সময় কাটে মানে এই রুমেই আমরা বেশিরভাগ সময় স্পেন্ড করি তাই রুমটাকে হালকা করে সাজিয়ে নিচ্ছি তো এখানে কিছু স্ট্রিং লাইট দিয়ে দিয়েছি স্ট্রিং লাইট জ্বালালে এমনিতেই রুম গর্জিয়াস হয়ে ওঠে তো আমি বেশি অ্যাড করিনি যেহেতু বাসায় তেমন স্ট্রিং লাইট ছিল না আর এই স্ট্রিং লাইটটা অনেক আগে কিনে এনেছিলাম আয়কা না আয়কা না প্রাইমার্ক থেকে তো বাসায় ছিল তাই লাগিয়ে নিয়েছি দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছে রমজানের আগে ডেকোরেশন করতে অনেকেই ভালোবাসেন আর এই জিনিসটা কিন্তু খুব ভালো লাগে যে এই বিশেষ মাসটাকে আমরা খুব স্পেশালভাবে ওয়েলকাম জানাই আজকে আমার ওয়াফিক ওয়াহি বড়িদের মসজিদ ছিল রমজানের আগমনে ওরা মসজিদে রমজানের কিছু অ্যাক্টিভিটি করেছে তো ওই ডেকোরেশনগুলোই বাসায় নিয়ে এসেছে তো এখানে ওয়াহিবের একটা ড্রয়িং ফ্রিজে লাগিয়ে নিতে বললাম এতে করে ওয়াহিব খুব খুশি হয় ও যে কোনো ড্রয়িং করলে আমার কাছে এনে দিবে ওর ড্রয়িংটা যাতে যত্ন করে রাখি তো ওয়াহিবকে বললাম যে তুমি তোমার নিজের হাতে ফ্রিজে টাঙ্গিয়ে রাখো তো এখন রমাদানের ক্যালেন্ডারটাও আমি সেট করে নিব এই ক্যালেন্ডারটা লাস্ট ইয়ার কিনেছিলাম খুবই কিউট দেখতে গত বছর ইউজ করার পরে যত্ন করে প্যাকেটে রেখে দিয়েছিলাম তো এবছর আবারও রমাদান ক্যালেন্ডারটা কাজে লেগেছে আর এই ক্যালেন্ডারটা আপনারা সিন বা টিমোতে পেয়ে যাবেন আমি মনে হয় সিন থেকে ওরা করেছিলাম রোজার আগে আমাদের সকলের কিছু প্রিপারেশন থাকে তো আমার টুকটাক প্রিপারেশন আজকে ব্লগে শেয়ার করলাম আশা করি আপনাদের কাছে লাগবে আর আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আপনারা সবাই প্লিজ আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর আমি দোয়া করি এই পবিত্র রমজান মাস আমাদের জন্য যেন ভালো কিছু নিয়ে আসে মানসিক শারীরিকভাবে আমরা যেন ভালো মুসলমান হতে পারি আর অবশ্যই তাদের জন্য দোয়া করব যারা বিভিন্নভাবে কষ্টে আছেন স্পেশালি আমাদের প্যালেস্টাইনের ভাই বোনদের জন্য তো আজকে ব্লগটা আমি এখানে শেষ করব সবাই অনেক ভালো থাকবেন সবার রোজা যাতে অনেক ভালো কাটে এবং এই পবিত্র মাসে আমরা যেন বেশি বেশি করে মহান আল্লাহ তালার ইবাদতে কাটাতে পারি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম